Muchas veces prejuzgamos y hacemos un juicio de valor sobre las personas o sobre un lugar sin conocerlo. Es lo que me pasó a mí con las ruinas de Quilmes. Realmente no era un lugar que llamara mi atención. Busqué fotos e incluso videos para motivarme, pero aún así, nada. Nada de nada. Pero estando por la zona, algo en mi interior me dijo que teníamos que, que llegarnos. Y fue ahí, en ese mismo lugar, en donde al conocer su historia, al conocer sus raíces, al conocer su cultura y la sencillez de su gente, es que hoy les puedo decir que ha impactado mi vida y puede impactar en la de cada uno de ustedes. Bienvenidos a un nuevo video más, estamos terminando de desayunar acá en Munay, o el hotel de Cafayate, ahí tenemos el fondo de las montañas y nos despedimos de esta hermosa ciudad, que la verdad fue poco el tiempo que estuvimos, pero bueno, la disfrutamos a full. Así que hoy comienza una nueva aventura, nos vamos para el lado de la selva tucumana y vamos a parar en, en Tafí del Valle. Bueno, quería más o menos recordar el viaje que hicimos acá por el norte para que a lo mejor ustedes puedan diagramarlo de la misma forma o bueno hacer algunas variaciones nosotros paramos una noche en San Miguel de Tucumán nos quedamos ahí en la ciudad hicimos base ahí porque fueron ocho horas de viaje después nos fuimos dos noches a Salta recorrimos la ciudad fuimos a Cachi después nos fuimos a Tilcara en Tilcara paramos tres noches donde recorrimos todo lo que es la quebrada de Humahuaca paramos acá eh, después nos vinimos para acá para Cafayate donde dormimos una noche y ahora estamos partiendo para Tafí del Valle, que se encuentra en los Valles Calchaquíes también. Eh, y está un poquito más alto, está a 2000 metros de altura, un poquito más alto que Cafayate. Eh, vamos a conocerlo, ahí vamos a hacer la última noche y ya ahí ya nos volvemos y terminamos con esta hermosa serie por el NOA, el noroeste argentino. Que me está fascinando porque todavía no terminó, queda este videito. Ahora con todos ustedes nos vamos a hacer la selva tucumana hasta esta Valle. vamos espero que les esté gustando suscríbanse denle like y a la campanita y vamos con todo con este nuevo videito Señoras y señores, hemos llegado a la frontera con la provincia de Tucumán. De un lado está Salta y para allá nos vamos nosotros. Provincia de Tucumán, a Tafí del Valle. Ahí vamos nosotros. No se puede creer que acá va a ser 32 grados en la parte de Salta. Y supuestamente Tucumán está haciendo, en Tafí del Valle, va a ser de máxima 18 grados. Y es increíble también. Pensar de cómo es acá, desértico, ¿ves? Todo seco. Como ven. Y ahora vamos a pasar para aquel lado y va a ser todo selva. Qué locura. Estamos por subir el auto y vi esta huella. Yo no sé si será de puma, son grandecitas. ¿eh? Ahora había un puma por esta, por esta zona. Bueno, nos dicen que acá está el puma. Así que puede ser. Acá llegamos a una parada muy importante antes de irnos para Tafil Valle que está eh, 
a unos 5 kilómetros del desvío sobre la ruta 40 que es eh, la ciudad sagrada de los Quilmes es más o menos como la misma modalidad de los, de los Pucará que vimos en Tilcara pero estos eran eh, los Quilmes lo que podemos leer un poco de que vivieron mil años antes de eh, la conquista de los españoles eh, un poquito de su historia desde 1534 a 1665 los Quilmes resistieron 130 años ante la conquista española parte del pueblo fue desarraigado y llevado caminando hasta orillas del río de la plata actualmente es la ciudad de quilmes en buenos aires o sea que el barrio de quilmes es por esta comunidad que vivía acá y que los españoles esclavizaron y los desterraron de los desarraigaron de, la, de las tierras de ellos ahora vamos a ver cómo es todo hola ¿Cómo, ¿Cómo sería el tema? ¿El ingreso? Sí. sí, a 200 metros más adelante es el estacionamiento. Acá solo se cobra el ingreso que es de mil pesos por persona. ¿Mil pesos por persona? Así ah, es, barato. el mismo le va a incluir eh, lo que es el servicio de guía en la visita al sector arqueológico y seguidamente en la visita a lo que es el centro de interpretación. Eso ya sería audiovisual y es autoguía. Bueno, la entrada es de mil pesos. Esto es, el, ahí lo pagas, ahí lo pagas y allá tenemos un estacionamiento donde ahí ya tenemos que ingresar caminando. No pregunte cuánto es el recorrido, pero leímos en internet que más o menos aproximadamente dos horas. Bueno, este es el estacionamiento de la ruta 40, está a unos 5 kilómetros metidos, no solo nos pasamos. Después les voy a mostrar bien cómo es el ingreso. Y allá se pueden ver algunas o oh, las ruinas. Miren acá afuera en tuk tuk, es la primera vez que veo uno. No sé si lo usan acá, en esta, en esta zona. Un tuk tuk, bueno, es una motito, auto. Un techo. Hola. ¿Cómo anda? Buen día. Buen día. ¿Y ustedes forman parte de la comunidad? Sí, somos de la comunidad, digamos. Somos de la comunidad. ¿De la comunidad de Quilmes? Quilmes. ¿Y cómo se vive? Eh, de todo bien. ¿Eh, bien? Ajá. O sea, ¿dónde viven ustedes? El ¿En qué parte? Quilmes se encuentra hacia el sur, a un tres kilómetros más allá. ¿Y cuántos son? ¿Cuántos habitantes ahí tiene? 600. 600. Hola, oh. desde la ruina de Quilmes. <risa> bien, buena onda. Vamos a entrar a esta parte. Primero, que es el centro de interpretación de Quilmes. Los indígenas, conocidos como los Quilmes, los primeros habitantes de este lugar, tuvieron una altísima densidad de población, lo que les permitió una mejor distribución de las tareas y una mayor explotación del ecosistema. Dichos asentamientos comenzaron su existencia en el siglo V, alcanzando un gran desarrollo sociocultural y un buen manejo de los sistemas agropastoriles y de cultivo e irrigación muy complejos. Este progreso continuo se vio recién interrumpido en el 1667, cuando los Quilmes sufrieron su más importante derrota militar a mano de los españoles, liderados en este caso por Alonso Mercado y Villacorta, mediante el sitio a sus principales fuertes. Unos 400 españoles sitiaron un pueblo de más de 6.000 indígenas, primero impidiéndoles acceder a sus cultivos sobre la planicia fértil del río Santa María y luego envenenando la fuente de provisión de agua que les llegaba desde las montañas. Mientras los españoles contaban con armaduras, armas de fuego, aquellos utilizaban solamente arcos, flechas, onzas, lanzas y anchas con puntas de piedra. En el principio fue el fuego, la luz, el aire y el agua. Que lo protegiera de los invasores. 
abrieron surcos en la seca aridez del cerro para poblarlo con dorado maizal. Gente, acabamos de ver el, en una película, pero está muy bien hecha, espectacular y te hace entender un poco más eh, todo lo que le pasó a, lo, a los Quilmes. Realmente fue algo muy, muy feo que hicieron los españoles. Así que ahora vamos a, a recorrer el lugar donde estuvieron, que te hace, hace sentir la historia un poco más y no entender y, y, ent y no entiendes un montón de cosas que hicieron los españoles venir acá y a desterrarlo. Después de tanto sacrificio y después de 130 años de, de aguantar la, la colonización, bueno, tuvieron que ceder porque bueno, venían con armas más fuertes. Bueno. Y en esta película, muy gráfico, muy gráfico, de verdad, yo me re emociona, sinceramente. Por ahí a veces uno habla o piensa cosas distintas y cuando ves esto, te pega. Está muy bueno, vengan a darlo, gente. No, no se lo puse a todo porque para no spoilear. spoilear y para que lo vengan a ver, obviamente. ¿Un poquito armado o libro? Eh, bueno, si sí, bien se hacen reseñas, ¿sí? también se hacen guiados, ahora si ustedes quieren pasar ¿Subieron? más solito, uno le puede indicar de, de cómo poder hacerlo. No, bueno, bueno, uno al estar, al haber visto el video, es como que lo sentís más, realmente porque sabes ahora la parte de la historia, de cómo fue todo, de toda esa gente que vino buscando un nuevo hogar, un nuevo lugar, levantar su patria, como decía ahí, y, y podemos ver ahora, estando acá adentro, la forma de trabajar de ellos, de cómo laburaban, esto todo a mano, loco, a mano, sin nada, o sea, es impresionante, impresionante, y es de valorar mucho, valorar mucho el trabajo que hicieron los Quilmes en esta zona y que hoy en día como pudieron ver ahí que hablamos con unos chicos que eh, repiola no sé qué edad, qué edad tendrán pero parece que son como adolescentes en donde ahora se está como eh, levantando el pueblo o la comunidad Quilmes donde ellos me decían que son más o menos 600 personas que está acá a unos kilómetros de lo que son las ruinas de Quilmes ahí está el pueblo Quilmes y me contaban también que estaban re orgullosos de, de poder participar de, de la comunidad de poder ser parte de la comunidad de Quilmes y, y conservar las costumbres y que me también decían de qué cosa de que no cambiaría nunca la tranquilidad de esto por lo de la ciudad y sí, la verdad es que muchas veces eh, nosotros lo de la ciudad buscamos tranquilidad y ellos para qué van a ir a buscar eh, eh, a la ciudad algo que a lo mejor no le hace falta y que puede estar tranquilo acá manteniendo sus costumbres eh, y demás así que nada soy peor el chico y está muy bueno que, que puedan mantener las costumbres acá estamos como en un patio es como un pozo que no tienen carteles en sí que te, te dicen eh, lo que son si nos contaba el chico de que hay como eh, en, esto es en altura y a medida que es, las casas que se ven están más altas es porque tienen más jerarquía y arriba están los pucara que pucara por ahí nosotros no, no sabíamos bien qué lo que era pucara es como se le llama a, al lugar de defensa, donde ellos podían ver desde ahí arriba que venían para después poder ir a, a atacar, no sé si... Ah, acá creo que lo mejor puede ser que sea la, la zona de guerra, que según el videito que vimos era un, un, por acá. Este era el lugar de ofrenda a la madre tierra, a Pachita, acá. Sí, sí tienen cartelitos, cartelitos que te van indicando lo que son.
y allá tienen como unos símbolos esto está está tal cual como como lo dejaron ellos o sea cuando fueron desterrados qué bárbaro impactante gente firme que se ve todo porque yo estoy subiendo por escalones así hecho por ellos miren lo que son las paredes imagínense para que se mantenga así durante tantos tantos años lo bien que lo han hecho acá tenemos como un cartel vamos a ver la vista de acá allá está la entrada Uf. ahí talto Qué bárbaro, mira cómo se ve todo. Claro. Mira, allá tienen también más construcciones, como si fueran fuertes. Parece como fuese de Pucara también. No sé si había uno central. Fueran tres, porque por allá también tenés más. Pero, claro, veían cómo se venían de acá. Bajaban y, y peleaban ahí. Luego de su rendición y debido a que los españoles no lograron someterlos, fueron obligados a recorrer mil kilómetros a pie, sin agua ni comida. Se estima que de los más de 2.600 sobrevivientes que partieron, solamente llegaron a los húmedos e insalubres bañados de Quilmes a orillas del río de la Plata, poco más de 400. Los supervivientes finalizaron sus días pereciendo principalmente por enfermedades pulmonares. Al llegar no encontraron el algarrobo considerado sagrado que les daba alimento, leña y bebida. No conocían las hierbas medicinales locales y no podían sanarse. Miren, acá se puede ver bien definida la casa, ahí, y la puerta que sale como al jardín, y este jardín tiene una puerta... Ahí que sale como al espacio común. Lo que no me cabe en la mente es el hecho de que donde yo estoy caminando ahora, hace más o menos, ahí decía en el video, 1650 algo, había gente acá. Mil años antes de que vinieran los españoles a, a querer sacarles las tierras, porque hoy en día actualmente están acá los quilmes, no los pudieron sacar. Es impresionante. Y con esta vista hace <coughs> reflexionar un poco en eso tomarte unos segundos y poder respirar este es puro que que los kilos me vinieron a buscar y que un día unas personas del otro lado del otro continente vinieron a exterminarlos a todos también veíamos en el video no quiero hablar mucho pero lo digo porque realmente es para poder entender un poco cómo fue en esa época el enfrentamiento de los españoles contra los, la comunidad de Quilmes que le decían que tenía armas que escupían fuego, que eran la escopeta o los fusiles, no sé cómo se llama la, las armas que tenían los, los españoles, los europeos y ellos tenían solamente hacha, era totalmente una batalla eh, despareja, o sea, no, no, no había ni un, ni, una, ni un tipo de chance de que ganaran ante eh, las armas que tenían los, 
españoles. Y así todo lo intentaron lo lucharon y 130 años resistieron que los eh, sacaran de acá. 130 años, o sea, un montón. O sea, eran duros. Eran duros, eran, eh, eran guerreros de, de naturaleza, o sea, no lo iban a sacar tan fácil. Esa es la, eh, la reflexión por ahí que, que te queda de que ellos no eran, no tenían armas, no tenían más que las cosas que se armaban ellos y, y así todos resistieron 130 años. Qué, qué bárbaro, qué impresionante. Te voy a mostrar un poco más. Me voy a poner el micrófono porque hay viento acá arriba. El recorrido dura aproximadamente dos horas porque mira allá, no sé si se aprecia ahí, hay gente. ¿Ven? En un costado. Y para el otro costado, allá, tiene más también. Es un sendero que te lleva a la otra parte de eh, la ciudad de acá de los Quilmes. Es enorme, enorme, re grande hasta allá. Porque creo que hasta ahí llegaba la ciudad de los Quilmes. Nada más que eh, con el paso del tiempo se ha deteriorado mucho y no lo han tocado ni nada. Quiero decirles que si les gusta estos videos que estoy haciendo de viajes, ya sé que hay un montón de creador de contenido, pero yo creo que cada creador de contenido tiene un enfoque distinto o una forma distinta de expresar lo que vive de cada viaje. Si te está gustando sí, estos videitos que estoy haciendo por acá por el norte, te voy a pedir si por favor podés suscribirte acá abajo, dándole el botoncito de suscribirte, de sumar a esta comunidad y hace que crezca, que suba y vamos a ir haciendo cada vez más. Si Dios quiere y nos lo permite, hoy vamos a agradecer que estamos acá. Somos los bendecidos de poder estar en estos lugares conociendo. Comparte los videos, compártelo con tu amigo, con tu vecino, con quien quieras. Así podemos llegar a más personas. Bueno, quería decirle eso pa. y despedirme acá de las ruinas de la comunidad de Quilmes. Me quedé choqueado, impactado, mucha historia, muchas cosas perturbadoras también, muchas cosas feas han pasado acá y eh, también muchas cosas buenas y con mucha alegría como hasta el día de hoy que eh, la comunidad de Quilmes está resurgiendo bueno acá si gustan comer algo tienen las empanadas y si quieren para comprar la artesanía acá de la comunidad de Quilmes muy rico así que nos vamos nosotros de acá tienen para comer tamales, humitas, eh, paradas, tortillas y demás Así que nos vamos, ahora sí nos vamos a Tafí del Valle. La verdad que muchas veces no entiendo el ser humano. Ese egoísmo, esa necesidad de llegar a exterminar a una comunidad como la de los Quilmes para tener lo que no les pertenece. Les quiero decir que realmente, como les dije al principio del video, quedé realmente impactado con toda la historia y que ha cambiado mi manera de ver la vida pero saben qué? también me voy con esa tranquilidad de que no somos todos iguales y que los quilmes me demostraron que hay esperanza me demostraron que con fuerzas humildad amor por los suyos se puede levantar de las ruinas que dejaron alguna vez los españoles y que hoy son las bases para ser una gran comunidad en crecimiento Gente, eh, me tuve que detener porque miren, miren lo que es esto.